Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bir ton komponenti üzerinde çalışacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Xcode'dan Create a new Xcode project Yoston application'dan Single view application türü seçiyoruz. Next'ten Sınıfımızı belirliyoruz. Buton işlemleri Language Swift olmalı. Device ister iPhone ister iPad yapabilirsiniz. Next dedikten sonra uygulamalar klasörünün içerisinde uygulamalarımızı kaydedeceğiz. Create oluşturduk. Evet uygulamamız hazır şu anda. Storyboard'umuz görüntü olarak iPhone destekli bir görüntüye dönüştürelim. Evet şu anda uygulamamız hazır. Evet butonumuzu ekleyelim. Buton. Evet adını değiştirmek için üzerine çift tıklıyorsunuz. Tıkla ya da dene istediğiniz e, metni buraya girebilirsiniz. Özellikle bakın neler yapabiliyoruz butonla birlikte. Bunun türünü verebilirsiniz. Çok türleriniz yoktur burada arkadaşlar. Bilin. E, puntosunu, rengini. Burada belki resim bizim işimizi görecektir. Hemen yapalım. Sistemden bir resim buraya dahil edelim. Dahil ettiğimizde size soracaktır. Ekleyeyim mi? Evet. Bunu şu an dikkat edin. Çoğunlukla dışarıdan nesne eklediğimizde kesinlikle copy item if needed kısmı pasif olsun. Aktif olsun. Bunu aktifleştirmemiz lazım her zaman. Bu seçenek ne, hangi avantajı bizi sağlıyor? Eğer dışarıda bu seçenek silinirse eğer projemizde o nesneler ya da o dosyalar varlığını sürdürecektir. Finish diyelim. Evet. Tekrardan projemize geri dönelim. Tıkladık. Bakın şu anda geldi. Fakat renkler biraz karıştı. Hemen renk işlemlerimizi ayarlayalım. Arka planını değiştirelim. Daha hoş bir görüntü elde edelim. Evet. Burada alfa olayı şudur. Birse tamamen bir görünür elde edilir. Ne kadar sıfı yaklaştırırsanız bunu o kadar görünmez olacaktır. Biz bunu uğraşmayalım. Bir diyelim. Evet enlem boylam koordinat e, durumu hizalanması gibi işlemlerimiz var. Ha bizim buradaki noktamız nedir? Uygulama gerçekleştirdiğimizde güzel bir arayüz olması adına neler yapabiliriz? Bakın ben herhangi bir ayar yapmadan böyle bir buton olduğunu neler olabilir? Evet bakın. Eğer ben yatay yaparsam bakın nasıl bir görüntü elde ediliyor. Yataylı nasıl yaptı? CMD ve yön tuşları sol sağ yön tuşları ile birlikte ekranımızı döndürebildim. Bunun yerine size şunu tavsiye edebiliriz. Hem sol hem sağ yöne doğru getirin. Ardından seçeneklerle birlikte size inspector ile birlikte bakın şurada otomatik hizalama ile alakalı bir takım ayarlarımız var. Bir kare göreceksiniz. Kare içerisindeki durum şu. Yataylı bir şekilde eninin genişletilmesi ya da dikeyli açıdan eninin genişletilmesi boyunun ya da Çoğunlukla eğer yatay bir butonunuz varsa yatayı genişletin. Ardından belli bir köşeye göre üst Sol, alt, sağ köşesine göre sabitleştirebilirsiniz. Ben yukarı göre bunu sabitleştirdim. Ve şimdi bu özelliklerden sonra uygulamamızı oynatıyorum. Bakın geldi. Evet tıkla. Şimdi ekran çevirdim. Bir öncesinden daha hoş bir görüntü elde ettik diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu kısım görüntüyle ilgili. Şimdi biraz kodlama ile ilgili çalışalım. Benim storyboard'um view control swift'e bağlıdır. Eğer ben kod bloğunu açarsam rahatlıkla bu alan üzerinde çalışabilirim. Şu anda benim gövdeme bu nesneyi ekleyebilmek için hani kulağından çekip sürükle bırak yöntemini kullanabilmek için kontrol tuşuna basıp tutuyoruz. 
fare ile birlikte sürükle bırak yapıyorum ve bana bir ekran geliyor. Bu ekran üzerinden iki farklı seçenekle ben bağlantıyı kurabilirim. Bir tanesi outlet, ikincisi action. Outlet şu. Bu butonla ilgili kontrolleri sağlamak adına outlet'i kullanabilirim. Action şu. Action ile birlikte eğer butonla ilgili kullanıcısın, kullanıcının yapmış olduğu eylemlerin sonucunda bir işlemler yapmak isteyeceksen action yapabiliriz. Örneğin ben şu anda action yapalım. Tıkladım. Adını tıkla buton olarak kodladım. Connect dedim. Yani buraya basit bir komut yazıyorum. Print Eren her zaman gibi Merhaba Dünya Evet. Herhangi bir hata var mı? Yok. Koşturalım yazılımı. Bakın şimdi çıktı olarak tıkla dediğimde merhaba dünya gelecek. Bu şekilde kontrolleri sağlayabilirsiniz. Evet teşekkür ederim arkadaşlar.